շատ հաճախ խնդ հիրա լինում է, որ մեր սպասումները կամ բարձր են երեխայի իրական նարավորություններից կամ ծածր են։ Եվ այստեղ արդեն դժվարություն է առաջանում։ Եվ հենց ճշգրիտ գնահատումն է, որ հնարավորություն է տալիս տեսնելու թե որտեղ է երեխան և որն է հաջորդ կայլը, որտեղ մենք պետք է տանենք նրան։ Սովորաբար ուսուցիչները հենվելով կրթական չապորոշիչների վ առանց նահատուկ ծրագրեր, ինչի համար ուսուցիչները տվյալներ են հավակագրում, որպիսի յուրակաչուր երեխայի համար իրեն համապատասխան ծրագիր մշակվի։ Եվ այստեղ մեզ ոգնության են գալիս աղտորոշիչ գնահատման ընդհացակարքերի մասին մենք այսօր կխոսենք, բայց ուզում եմ նշել, որ երբ եմ այդքան մեծ բարդ տեստեր և գնատման գործիքներ հարկավոր չեն, որ մենք հստակ տեսնենք, թե երեխան ինչ միջամտության կարիք � կոչված է վաղ հայտնաբերելու երեխայի վիզիկական, ակազեմիական և վարկային խնդիրները։ խնդիրների վաղ հայտնաբերումը կանխարգելում է հետագա բարդությունները։ Որինակ տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ, երբ որ մենք բացահայտում ենք այս դժվարությունը և լինզաների ակնոցների միջոցով կարողանում ենք առակ շտկել և Թեստավորումը դա գնատման տեսակներից մեկ նմի այն և որը կազմված է հարցերից, վերջնական արդյունքը այդ արդյունքների անպոպումն է, այն կարող է անցկացվել խմբերի և անհատների հետ։ լոգոպետները, հոգեբանները դիտարկումը, բնական միջավայրում դիտարկումը ոգնում է մեզ վերհանել երեխայի մոտ տարբեր խնդիրներ։ Եվ տարբեր միջավայրերում կատարված դիտարկումները մեզ կարող են անգնատելի մեծ տեղեկություն տալ երեխայի վերաբերյար։ հասկանալու համար, թե երեխան իսկապես ինչ առանց նահատկություններ ունի։ Հարցադրույցները եվս շատ կարևոր են։ լինում է հաճախ, որ կազմակերվում է հանդիպումներ ուսուցիչների հետ և մի ուսուցիչ կարող է շատ կարևոր տեղեկություն տալ երեխայի մասին, որ կողքի ուսուցիչը երկա ժամանակ աշխատելով նրա հետ նույնիսկ չի � ինչ ուժեղ կողմեր ունեն երեխաները, սովորաբար ներառական կրթության համակարգում սա խնդիր է, երբ որ խոսում ես ուսուց չի հետ, շատ հաճախ ուսուցիչը դժվարանում է ասել երեխայի կարողությունները, կանի որ դասարանում իսկապես երբեման այդ հնարավորությունը չի լինում, չի ստեղցում համապատասխան միջավայր, որ երեխան կարողանա իրեն դրսևոր է, լինքնա դրսևոր է, � Հիմա փորձենք միասին ավարտել նախադասթյունը, դպրոցի անձնակազմը ոգտագործում է գնահատման տվյալները, որպիսի պարզի, թե ինչ է սովորել աշակերտը, ինչ և ինչպես պետք է սովորեցնել և որոշի, թե ինչ հ Հա, մի բարով ասաց, հենց նպատակը ոչ թե գնահատում ինքնա նպատակ է, այստեղ երբ հեման մենք չիշտ չենք հասկանում, երեխաները եվս չէ, իրենց թումա, որ գնահատում են անպաման դա վերջնական արդյունքն է, բայց 
առաջընթացի գնատման մասին եմ խոսում։ Սովորաբար կրթության առանձնատուկ պայմաների կարիք ունեցող երեխաները ոչ միշտ են ակնհայտ առաջընթացում, գրանցում։ Եվ ուսուցիչները մեծ ճանքեր գործադրելով չեն ստանում այն հակադարձա պատասխանը, ինչի համար որ մեծ ուժ եւ ճանք են գործադրել։ Եվ բնականաբար, աստիճանաբար հիաստափվում են եւ աստիճանաբար ավելի քիչ են ընդգրկում երեխաներին։ Եթե ուսուցիչը հստակ գիտի թե ինչ նպատակ ունի երեխայի հետ կապված եւ ժամանակ ար ժամանակ գրանցում է առաջընթացը, ապա անհնար է որ երեխայի մոտ չգրանցվի առաջընթաց։ Եվ այս գործիքը միտված է հենց օգնելու ուսուցչին այդ առաջընթացը ավելի ակներև դարձնելու։ Բավականին շատ հետազոտություններ պնդում են, որ այն կարևոր գործիք է եւ կարելի է նաեւ երեխաներին, ծնողներին եւս ցույց տալ դա շատ ոգևորող է, ինչպես նաեւ դա ապացույց է, որ երեխայի մոտ կապոփոխություն եւ կամ հակառակը, եթե ընդհանրապես իսկապես չի լինում առաջընթաց, ապա սա ահազանգ է ուսուցչին, որ ինչ-որ մի բան սխալ է եւ պետք է ինչ-որ մի բան փոխել։ Ձեր ներկայացնում եմ առաջընթացի գնահատման թերթիկը, որը մշակել եմ ես եւ երկու պիլոտային ծրագրի շրջանակներում սա փորձարկվել է, բավականին հեշտ է կիրառելը, այն իդեպ կիրառում եմ նաեւ իմ ուղին ուսումնավերական լողական կենտրոնում, աուտիզմ ունեցող երեխաների եւ դեռահասների հետ։ Եվ փորձը ցույց է տալիս, որ շատ հարմար է կիրառել եւ բավականին հետագայում արժանահավատ տեղեկություն ունենք։ Ուղակի գրում ենք ամսաթիվը, դիտարկման համար համարակալում ենք եւ փոքրիկ նկարագրում ենք թե ինչ առաջընթաց տեսանք օրինակ եթե գնահատում ենք երեխային թերցանությունը եւ տեսնում ենք որ 1 րոպեում երեխան կարդում է 5 բար օրինակ ավելի հաճախ կազմակերպելով ընթերցանության ժամեր գնահատում ենք եւ տեսնում ենք որ հաջորդ անգամ դա դարձավ 7 կամ 9-ը եւ արդեն ակնհայտ է լինում վարքը ինչպես գիտեք դասարանում ամենից շատ ուսուցիչների համար դժվար է աշխատել այն երեխաների հետ, ովքեր ունեն վարքային առանձնահատկությունը։ Ուսուցիչները միշտ դիտարկում են եւ զգոնեն եւ տեսնում են այն դեպքերը, երբ որ իրենց միջամտության կարիքը կա։ Բայց սա շատ հաճախ շատ դժվար է իսկապես որևէ միջամտություն կազմակերպել եւ այստեղ կարեւոր է, որ ունենանք այդ հմտությունը գնահատելու վարքը եւ կարողանանք ըստ այդ գնահատման տվյալների ճիշտ միջամտություն կազմակերպել։ Վարքը նկարագրվում է իր առանձնահատկություններով եւ գործառույթներով։ Եթե վարքի գործառույթը անհնար է դիտարկել, ապա առանձնահատկությունները հնարավոր են չափել։ Հիմա տեսնենք թե որոնք են այդ նկարագրիչները։ Վարքի առանձնահատկությունները հիմնականում հնարավոր է չափել այս 4 նկարագրիչներով։ Տևողությունը, որքան տևեց վարքը։ Հա, օրինակ երեխան սկսեց կծել դասարանում։ Մենք նայում ենք թե քանի ռոպ է տևեց այդ վարքը։ Հաճախականությունը։ Օրվա մեջ քանի անգամ երեխան վեր է կենում տեղից եւ սկսում է վտտվել կամ ինչ որ այլ վարք է դրսևորում։ Սրանք շատ կարևոր տեղեկություն են, որ հետագայում մենք կարող ենք արդեն ուսումնասիրել, ուսումնասիրելով հասկանալ թե ինչ դինամիկա ունի եւ արդյոք մենք կարողանում ենք ճիշտ միջամտություն կազմակերպել։ Երրորդ նկարագրիչը դա հակազդումն է, որքան տևեց մինչև որ եղավ ազդակը խթանը, հա օրինակ ուսուցիչը ասում է, հիմա արդեն աշխատում ենք։ Եվ որքան տևեց մինչև որ աշակերտը իսկապես այդ կենտրոնացավ եւ սկսեց աշխատել։ Կամ շատ հաճախ լինում են դեպքեր, որ հենց որ ուսուցիչը մեծահասակը փորձում է ուսումնական գործընթացի մեջ ներառել երեխային, անմիջապես սկսում են բացասական վարքերը։ Եվ այս էլի ուսումնասիրությունը մեծ հնարավորություն է տալիս ավելի չափելի դարձնել գնահատումը եւ ուշգնությունը, հա, որքանով այն ավելի արտահայտված էր։ Եվ ինչի է անհրաժեշտ վարքի գնահատումը։ Եվ գնահատումը անհրաժեշտ է երկու պատճառով։ Առաջին ինչպես նշեցիք, որ պիսի ճիշտ միջամտություն կազմակերպենք։ Եթե մենք չգիտենք թե ո՞ն է վարքի պատճառը, ինչ է երեխան այդպես իրեն պահում, մենք չենք կարող ճիշտ հակազդումը տալ։ Եվ երկրորդը կան այնպիսի խանգարումներ, որոնք բնութագրվում են հենց վարքային առանձնահատկություններով։ Օրինակ աուտիզմը, ուզական սոցիալ սոցիալ հուզական խանգարումները եւ այստեղ շատ կարեւոր է որ ուսուցիչը տեղեկություն ունենա եւ արագ ուղորթի համապատասխան մասնագետներին կամ արդեն իմանա այն հիմնական աշխատանքային ձևը որը որ պետք է այս երեխայի հետ աշխատանքում կիրառել 
հաջորդ բաղադրիչը վարքի գնահատման, վարքի դա գործարույթն է։ Վարքի գործարույթը այն նպատակն է, ինչի համար այն տեղի է ունենում։ Այլ կերպասած վարքի պաճարն է, նպատակն է։ Եվ սովորաբար կարող է երեխաները եվս խոսեն դրա համար, հա, որինակ, ինչու ես խոսում, նա կարող է պատասխանել, որով հետև նա ինձ խանգարում էր և ես դրա համար խոսում էի։ Երբ հեմ են կարող են դա ընդունելի լինել, կամ իսկ մեկ ալ պայման Սոցյալական ուշադրություն հաղորդակցում, յուրականչուր վարկ ունի պաճար, երբև է հենց այնպես երեխան իչոր բան չի ունեն։ Սովրաբար դա հաղորդակցման միջոց է, և եթե երեխան չի կարողանում այդ ճիշտ ձևը գտնել, նա այլ միջոցներով է փորձում հենց ուշադրությունը այո գրավել։ Կլինիկական դեպքերում ասենք, հա երեխան կարող է գնալ այլ երեխաներին Նկարներ են դնում, ես բողոս բեղոսյանս, գտնվում եմ այս վայրում, ուշադրություն գրավել, հաղորդակցվել։ Եվ այս գործարութները, եթե ուշադի լինենք, շատ մարդկանց վարքի մեջ կարող ենք արդեն ճանաչել։ Հաջորդ� Հա առարկայական, առարկայի, դա սարանում, որինակ կարող է երեխան անընթատ խանգարել, խոսել ընկերոչ էտ, որպիսի ուսուցիչը դուրսանի նրան դա սարանից կամ այլ տեղ տանի, և երբ որ շամանակ արժամանակ դիտարկում ես, հասկ որ վարքն է, ինչի ենք մենք բոլորս ծգտում։ Դրանք կարող են եվ դրական լինել և բացասական լինել, թեքուս առորի շատ տարացված, մենք աշխատում ենք բոլորս ինչի համար, գումար վաստակելու համար չէ, գումարը այն ծանկալի կարևոր, որը որ մեզ ավելի շատ եմ կարծես մոտիվացնում։ Հաջորդը դա խուսապումն է առաջադրանքից կամ գործողություններից։ Երեխաները կարող են անհանգիստ լինել, բղավել կլինիկական դեպքերում, կամ շատ տարինակ իրենց պահել, Սա կարող է նաև դրական լինել մեր առորյակ կյանքում, որինակ հա բերեմ կան մեկենաներ, որտեղ մինչև որ ամրագոտի ինչ ամրացնես, սա անընթատ ազդակ է գալիս մեկենայում։ Եվ մենք թերևս չեինք ամրագոտին անցկացնի, եթե ա� տեսեք նույն երեխան դասարանում մի երեխայի հետ կարող է շատ լավ, մեկ ուսուս չի մոտ կարող է շատ լավ առաջադիմություն ծուցաբերել, մասնակցել դասապրոցեսին և շատ պասիվ լինել մեկ այլ ուսուց չի հետ, ընդհանապես � Եվ գնահատելի սա եվս շատ կարևոր է, որ մենք սա ինկատի ունենանք և արդեն երբ որ վարքի միջամտության պլանքը կազմենք, որոշակի պոպոխություններ կատարենք։ Եվ վերջինը դա ինքնախթանումն է, դա կրկնվող գործողություններ եթե երեխան անընթատ ոտքով խպում է, կամ ձերքով պարտադիր 
պիտի ինչ-որ մի բանով հա պատտացնի կոն է այդ առարկան պիտի այնպիսի մի առարկա լինի որը շատ ուշադրություն չգրավի մարդկանց մոտ եւ ավելի փոքրիկ լինի ավելի ոչ նկատելի հիմա եկեք փորձենք միասին գուշակենք թե վարքի որ գործառույթներն են ըստ ձեզ այստեղ վարքի ինչ գործառույթ է ինչ է արել երեխան Mm-hmm. <laughs> 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 իսկ եթե մենք հիշենք մեր վարքի գործառույթները խուսափում խուսափում անձից ըհ այստեղ շատ հետաքրքիր է այո այստեղ ընտրված են տարածված օրինակները որ ավելի ակնհայտ դարձնեն Ասես ինչ գործառույթ է? Այո, ուշադրության գրավում։ Այո, նա հավաքեց, տեսա որ ուշադրությունը չստացավ եւ արդեն որոշեց այլ միջոցներով այդ ուշադրությունը ստանալ եւ այստեղ Ինչ գործառույթ է այստեղ, ասես Այո, խուսափում է իրավիճակից, նա չի ուզում ուտել, եւ խուսափում է կոնկրետ իրավիճակից ուտելուց։ Ըհմ, նման էլի իրավիճակ եւ այս մեկը շատ փոքր նայենք։ Ինչ բարք է? շարժումներին ուշադիր նայեք ինքնա սիմուլացիա ինքնա խթանում է իր առանցքի շուրջ անընդհատ պտտվում է կրկնվող գործողություններ ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու համար ուսուց չի համար շատ կարևոր է ուսումնասիրել այսպես կոչված թիրախային վարքը այդ վարքը լինում է ինչպես ցանկալի այնպես էլ ոչ ցանկալի ցանկալի վարքը այն բոլոր կրթական գործողություններն են, որոնք մենք անընդհատ ուզում ենք ավելացնել, բարելավել ընթերցանություն, գիտելիքների հաղորդում, սոցիալական հմտություններ, ճիշտ համագործակցություն եւ անցանկալի վարքը իր մեջ ներառում է վնասող ստերեոտիպային անպատե ու անկանոն վարքերը, որոնք ամենից շատ դժվարություն են առաջացնում ուսուցիչների համար։ Հիմա վնասող վարքերի մասին խոսենք։ Ինքնա վնասումը ֆիզիկական ագրեսիան մտնում են այս խմբի մեջ որպես կանոն ագրեսիան ինքը իրենով չի անցնում եւ միշտ միջամտության կարիք ունի իդեպ ագրեսիան կարող է նաեւ ինչպես ֆիզիկապես արտահայտվել այնպես էլ խոսքով արտահայտվել որը որ կարող է բավականին բացասական հետևանքների հանգեցնել երեխայի համար եւս մեկ ուսացնելով նրան դասարանից ստերեոտիպային վարքը արդեն ծանոթացակ դրանք ձեռքերի թափահարումը կարող է լինել ճոճվելը կրկնվող խոսքը երբեմն երկը կարող է եթե ուշադիր լինես կհասկանաս որ սա ստերեոտիպային գործողություններ են սրանք եւս եթե օրինակ երեխան դասանում բարձր սկսում է երկել պարզ է որ գրավում են բոլորի ուշադրությունը եւ ուսուցչի միջամտության կարիք ունեն իրավիճակին ոչ համապատասխան վարքերը այն վարքերն են որոնք որոշակի իրավիճակում շատ տեղին են մեկ այլ իրավիճակում այդքան էլ տեղին չեն օրինակ վազելը կորալը խաղահարապարակում շատ ընդունված վարք է բայց դասարանում այն ընդունելի չի եւ այստեղ էլի ուսուցիչը անելի քունի որովհետեւ երեխային սովորեցնի որ կարող ես վազել բայց այլ վայրում դասարանում պիտի նստես 
Եվ ինչ է արվում այս բարքի գնահատումը ավելի վունքցոնալ գիրարելու համար։ Կան բազմաթիվ ընթացակարքեր, սովորաբար շատ տարածված է բարքի գործարութային գնահատումը, որը ունի մի քանի ընթացակարքեր, որոնք են դրանք առանձնացնել այն բարքը, որը որ կարիք ունի ուսումնասիրելու և այն պայմանները, որոնք խթանում են այդ վարքի առաջ կալուն, հա, այն նախապայմանները։ Եվ շատ կարևոր է, որ վարքը լինի չապելի և հեշտ կարողանանք այն դիտարկել և չապել։ Երբ որ արդեն առանձնացրեցինք վարքը, մենք որինակ, հա, կարող է երեխան նույնիսկ մի քանի վարքեր լինի, ունենա, մենք պետք է հստակ տեսնենք, որ վարքն ենք ուզում ուսումնասիրել։ Եվ սովորաբար ընտրում է այն վա դրդապաճարները այդ վարքից անմիջապես առաջ տեղի ունեցող յուրականչուր գիրադարձություններն են։ Սրանք կարող են լինել ծացր գնահատական ստանը, ստանալը, ուսուցչի նկատողությունը կամ ուսուցչի հանցնարարականը։ Նախորդող իրադար� Նախորդող իրադարձությունները դրանք ավելի մեծ իրադարձություններ են և կարող է անմիջապես առաջ չեն տեղի ունեցել, բայց մեծ աստեցություն են ունեցել այդ վարքի վրա, տեսեք որինակ լավ չկնելը, կամ երկարատև Եվ հանգստանը։ Ամեն գործողություն, ամեն կայլ դա համարվում է հետևանք, վարքից հետո։ Եվ շատ կարևոր հետագայում մեզ կարող է կարևոր տեղեկություն տալ, երբ որ մենք արդեն սկսենք, հա, տեսեք որինակ է, որը որ մշակվել է խմբային աշխատանքեր, տեղափոխվում էին մի դասարանից մյուսը, կամ այլ, ինչ-որ այլ գործունեություն էին կատարում, նկարագրվում է վարքը և նկարագրվում է դրանից ամիջապես հետո տեղի ունեցած իրադարձությունները վարքի, որ գործարույթը կարող է այստեղ աստեցություն ունենալ, որն է պատճարը։ Եվ երբ որ մենք արդեն գուշակում ենք, մենք արդեն որոշում ենք փորձել։ Եվ ինչպես ենք դա անում։ Պոպոխելով դրթապաճար շատ բարդ է, դրա համար երեխան խուսապում է առաջադրանքից, մենք պոխում ենք առաջադրանքը։ Եթե տեսնում ենք, որ երեխան այլևս չի խուսապում և ավելի հաճույքով է աշխատում, ուրեմն գործարույթը ճիշտ էր և մենք գրվում է վարքի միջամտության պլանը։ Եստեղ հստակ նշվում է, թե ինչ պոպոխություն է պետք երեխային։ Միշտ երեխային առաջ շարգվում է այլ ընտրանքային վարք։ Ըրինակ, եթե երեխան խուսապում է և այլ ընտրանք ենք առաջարկում երեխային, որպիսի սովորի ավելի ընդունելի տարբերակով հաղորդակցրի և իտ պահանջմունքները ծույցտա։ Եվ վարքի միջամտության պլանում միշտ պետք է լինել պայմանների պոպոխություն։ Տես Եվ կարևոր է վերահսկման մեխանիզմ ունենալ և ստուգել անընթատ, թե արդյոք մենք ճիշտ ճանապարով ենք գնում և ինչ-որ բան չի փոխվել։